Ez ugyanolyan, mint a, mint a vegán táplálkozás. Tehát lehet egészségesen vegánul is táplálkozni, meg egy kiegészítőt is ki lehet egészíteni, de ahhoz takarmányzási professzornak kell lenni. Tehát gyakorlatilag én nem ajánlom, hogy valaki kilódjon azzal, hogy nem teljes értékű, és akkor majd ő abból kiveszi, ami nem jó, vagy hozzáad, amit, mert azt se tudjuk, hogy mi van benne igazából, hanem a teljes értékű, az teljes értékű, még egy dolgot el tudok képzelni, kiegészítést, ha valaki azt mondja, hogy teljes értékű, de nincs benne C-vitamin. Tehát ezt még el tudom képzelni, vagy teljes értékű, de rosszban szegény. Tehát ez, ez, ezt a két dolgot el tudom képzelni, mert akkor a C-vitamint lehet pótolni, a szénával meg lehet a rostot pótolni. De minden egyéb esetben én nem javaslom az ilyet. Tehát ahogy mondtad, hogy esetleg dobja ki, ne esetleg dobja ki, hát nem értékesebb az a kis állat, mint az a zacskó táp. Tehát szó sincs róla, hogy ezt kompromisszumot szabadnak kötni. A másik pedig, hogy hogyan lehet az átállást, még ha rossz tápot is evett valahol, rossz, tehát esetleg nem teljes értékű, azért a mikrobiom, a bélflóra hozzászokott. Tehát nem szabad egyik napról a másikra átállítani. A minimum az a háromnapos átállás, ez a minimum. Tehát az, hogy egy harmad rész a, régi, a új táp, és kétharmad rész a régi, ez az első nap, a másik nap felezünk, a harmadik nap egy harmad részt már csak a régi, és negyedik nap kapja csak az új tápot. Tehát ezt mindenképp be kell tartani, tehát ennyit kell elhoznunk a régi helyről.